ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரதீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு செல்லான ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு சம்மர் ஸ்பெஷல் அண்ட் ஆல்சோ கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் பொதுவாகவே ஜெல்லி பிடிக்காத குழந்தைங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஜெல்லி தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுவும் இளநீரை வச்சு ஜெல்லி செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த ஜெல்லி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் கோகோனட் வாட்டர் இது எனக்கு ஒரு இளநீலேருந்து கிடைச்ச தண்ணி அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக ஒரு கப் வந்து நார்மல் வாட்டர் இந்த ஜெல்லிக்கு முக்கியமான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனா கிராஸ் இது வந்து ஜென்ரலாக எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் நமக்கு கிடைக்கிது இது இந்த மாதிரி டியூப்ஸாகவும் இருக்கும் பவுடர்ஸாகவும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த இளநீல இருந்த நமக்கு பல்பு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஜெல்லி செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த சைனா கிராஸை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு சாஸ் பேன் வச்சு ஸ்டவ்வும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம ஒரு கப் நார்மல் வாட்டர் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சைனா கிராஸையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த சைனா கிராஸ் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் நல்லா கரையணும் ஸோ அது வரைக்கும் இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க நம்ம சர்க்கரையை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த சர்க்கரையும் தண்ணியில் நல்லா கரையணும் அது வரைக்கும் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நம்ம இது கூட நம்ம இளநீயை சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க ஸோ இளநீயை சேர்த்துருங்க ஸோ இளநீயை சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இந்த ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து அந்த ஜெல்லி அந்த லிக்விடை வந்து வடிகட்டி நான் இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வடிகட்டாமல் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அடியில் வந்து கொஞ்சம் இதாகலாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கப்ஸில் நான் வந்து அந்த பல்ப்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட நான் எல்லாத்துலேயுமே ஜெல்லிஸையும் அந்த ஜெல்லி தண்ணியையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஜெல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் சும் வெளியில் வச்சாலே அது ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒன் ஹவரில் வந்து அது ஜெல்லியாக மாறிடும் ஸோ இன்கேஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ஜெல்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நான் ஒரு கப்பை வந்து வெளியிலையும் ஒரு கப்பை வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுருந்தேன் பட் ஆனால் ரெண்டுமே பாருங்கள் ஒரே கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் ஸோ இது இந்த பல்போடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது அப்படியே நம்ம நொங்கு சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட்டு தான் ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நான் இதே மாதிரி வேறு ஒரு ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பிரதீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்